ইয়ে রাকিব ভাই ই কইরেন ওই যে কথা আসতেছে ব্যাকগ্রাউন্ডে ঠিক আছে সম্মানিত চিকিৎসক ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম নিরন মেডিকেল একাডেমির নিয়মিত আয়োজনে আপনাদের যারা রেসিডেন্সি প্রত্যাশী সামনে মাত্র 1.5 মাসের মতো সময় আছে তো সেই রেসিডেন্সি প্রত্যাশী চিকিৎসক ভাই বোনদের স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে এগিয়ে রাখতে নিরন মেডিকেল একাডেমি নিয়মিত আয়োজনে আজকে আমরা আলোচনা করব আমাদের স্পেশাল ব্যাচ শুধু এই 1.5 মাসের জন্য যেটা হচ্ছে রেসিডেন্সি ক্র্যাশ ব্যাচ আমি ডক্টর মোহাম্মদ সাকিউল ইসলাম আমি এমএস অর্থোপেডিক সার্জারি ফেজে নিটরে কর্মরত আছি আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে খুব সংক্ষেপে কিছু কথা বলেই এই যে আমাদের রেসিডেন্সি ক্রাচ ক্রাশ ব্যাচ কেন আপনাদের এই শেষ মুহূর্তে আপনাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি সহযোগী হতে পারে আপনাদের রেসিডেন্সি স্বপ্ন পূরণে সেই ব্যাপারে আমি আজকে আলোচনা করব আসেন শুরু করি এই যে এই যে সাবজেক্ট গুলা আমার কথা হচ্ছে যে এই যে এতগুলা সাবজেক্ট অ্যানাটমি ফিজিওলজি মাইক্রোবায়োলজি এই যে সাবজেক্ট গুলার নাম দেখানো হচ্ছে এই সাবজেক্ট গুলো আপনার আমার আমাদের সবাইকেই পড়তে হবে আমি যখন পরামর্শ দিলেন কারণ আমার আমার হচ্ছে পড়তে পড়তে আমার মনে হচ্ছিল যে আমি সব ভুলে যাচ্ছি তো আমার এক সিনিয়র আমাকে পরামর্শ দিলেন যে যাই হোক না কেন শেষ মুহূর্তের এক্সাম গুলো যেন আমি কোনোটাই মিস না দিই কারণ শেষ মুহূর্তে আপনার প্রস্তুতি এতগুলো সাবজেক্টের এই যে অ্যানাটমি ফিজিওলজি মাইক্রোবায়োলজি প্যাথোলজি ফার্মাকোলজি বায়োকেমিস্ট্রি তাছাড়া আপনি যেই সাবজেক্টে পরীক্ষা দিবেন সার্জারি হলে সার্জারি ফ্যাকাল্টি মেডিসিন হলে মেডিসিন ফ্যাকাল্টির পড়াশোনা বা বেসিক বা পেডিয়াট্রিক্স ফ্যাকাল্টি যে পড়াশোনা যে সাবজেক্টে আপনি সাবজেক্ট চয়েস দিবেন এখন এতগুলো সাবজেক্টের পড়াশোনা শেষ সময় খুব দ্রুত যদি শেষ করতে চান আপনারে কি করতে হবে আপনারে ইভাইস রিভিশন দিতে হবে কিন্তু এই রিভিশন আপনি যদি খুব দ্রুত শেষ করতে চান আপনার কিন্তু সিলেবাসটা ওভাবে সাজিয়ে নিতে হবে নিজের জন্য তাই আমরা আপনাদের এই যে স্বল্প সময়ের যে সিলেবাস সেই স্বল্প সময়ের সিলেবাস দ্রুত সাজিয়ে তোলার জন্যই আমাদের প্রয়াস রেসিডেন্সি ক্রাশ ব্যাচ এবং এই ক্রাশ ব্যাচের জন্য রেসিডেন্সি ক্রাশ ব্যাচের জন্য এই যে আমার হচ্ছে আমার নিজের পালন করা এই কয়টা রুল আপনাদের জন্য আর কি আমি নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে যে আপনাদের রেসিডেন্সি ক্রাশ ব্যাচে আপনারা যারাই অ্যাডমিট হবেন অথবা এখন যারা নিউরন মেডিকেল একাডেমির সাথে সংযুক্ত আছেন নিউরনে যারা আপনারা ক্লাস করছেন পরীক্ষা দিচ্ছেন তাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে এই যে কথাগুলা আপনারা প্লিজ আপনারা শেষ মুহূর্তে অ্যাটলিস্ট এই কথাগুলো একটু মেনে চলবেন সেটা হচ্ছে নেভার মিস অ্যান এক্সাম কোনো পরীক্ষা শেষ মুহূর্তে এক্সাম মিস করবেন না আপনারা ডেফিনেটলি আপনাদের লেকচারশিট পড়াশোনা করতেছেন যে লেকচারশিট থেকে পড়েন এখন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু লেকচারশিট থেকে পড়েন নতুন করে কোনো কিছু পড়ার দরকার নাই নতুন করে কোনো কোনো কিছু পড়বে না আর পরীক্ষার হলে কোন এক্সাম এই যে আপনার শেষ মুহূর্তে আমরা নিরো মেডিকেল একাডেমি থেকে যেই এক্সাম গুলো নিব কোন এক্সামই আপনারা মিস করবেন না আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে কারণ এক্সামে যখন আপনি অংশগ্রহণ করবেন অনলাইন বা অফলাইন আপনারা যেই ব্যাচে অংশগ্রহণ করছেন না কেন বা আমাদের যে ক্রাশ ব্যাচে আপনারা জয়েন করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা যখন এক্সাম দিবেন তখন আপনারা এক্সাম দেওয়ার মাধ্যমে আপনাদের মিস্টেক গুলো বের হবে যেই পরীক্ষায় দিন না কেন কম সময়ে আপনার এই যে আপনার দের নব্বই মিনিট সময় নব্বই মিনিট সময়ের মধ্যে একশোটা অবজেক্টিভ যে আপনারা পূরণ করতে হবে এই একশোটা অবজেক্টিভ পূরণ করতে গিয়ে আপনি টের পাবেন আপনার কি কি ভুল হচ্ছে আর মেন কথা আপনি প্রতিদিন যদি এক্সাম দেন প্রতিদিন কিছু না কিছু মিস্টেক আপনার বের হবে এই মিস্টেক গুলো এই মুহূর্তে দ্রুত সমাধান করবেন প্রত্যেকটা স্টেম পড়বেন এর পরের কথাটা আমার হচ্ছে প্রত্যেকটা স্টেম স্টাডি করবেন আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে আমরা যে পরীক্ষা গুলা নিব যে স্টেম আমরা সাজিয়েছি প্রত্যেকটা স্টেম স্টাডি করবেন পরীক্ষা দিবেন পরীক্ষা দেওয়া শেষ হওয়ার পরে মনে করেন এক নাম্বার টপিকের আপনি বি নাম্বার স্টেম ভুল করেছেন সেইটার উত্তর আপনি বই থেকে বের করে মিলিয়ে নেবেন কেন ভুল হলো হ্যাঁ আচ্ছা সলভ করবেন প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন এটা তো আমাদের চিরাচরিত কথাই যে প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন কিন্তু অবশ্যই সলভ করবেন প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন যে রিপিট হয় না রিপিট যদি রিপিট যদি হয়ও আমি অনেকেই বলেন যে মাত্র টেন পার্সেন্ট রিপিট হয় বা দেখা যাচ্ছে একশোটা প্রশ্নের মধ্যে চার পাঁচটা কোয়েশ্চেন রিপিট হয় তো এক নাম্বারের জন্য দেখা যাচ্ছে যে অনেক নাম্বারের পার্থক্য তৈরি হয়ে যায় ঠিক আছে পছন্দের সাবজেক্টের জন্য এক নাম্বার অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তাই প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন প্রিভিয়াস টপিক আপনারা যেন মিস না দেন এবং সবার শেষ কথা যেটা রিভাইজ রিভাইজ অ্যান্ড অ্যাগেইন রিভাইজ এই কথাটা যেন ভুল না হয় শেষ মুহূর্তে ভাইয়া পুরা আমি জানি অনেকে আমাকে বলেছেন যে ভাইয়া পড়াশোনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতেছি পড়া ভুলে যাচ্ছি আমার নিজের একই অবস্থা ছিল আমার পরীক্ষা দেড় মাস আগে আমার মনে হয়েছে যে আমার ছয় সাত মাস যা পড়ছি কিচ্ছু মনে নাই প্লিজ আপনারা শেষ মুহূর্তে হাল
মক টেস্ট থাকবে এইটার জন্য এক মাস হাতে রাখেন ভালোভাবে এক মাসের মধ্যেই যেন পড়া গুছানো হয়ে যায় বাকি পনেরো দিন শুধু রিভাইস দিবেন বাকি পনেরো দিন শুধু রিভাইস দিবেন আর এই ক্রাস ব্যাচের পরীক্ষাগুলো অ্যাটেন্ড করবেন এই যে আপনার বড় যে সিলেবাস এই সিলেবাসটা দ্রুত শেষ করার জন্যই আপনাদের জন্য আয়োজন করা হয়েছে এই ক্রাস ব্যাচের তো সম্মানিত চিকিৎসক বৃন্দ শেষ কথা যেটা সেটা হচ্ছে ডোন্ট ওয়েস্ট এ সেকেন্ড ইটস নাও অর নেক্সট ইয়ার পরীক্ষা রেসিডেন্সি সুযোগ প্রতি বছরে একবারই আসবে তাই শেষ মুহূর্তে শেষ মুহূর্তে প্রতিটা সেকেন্ড ইউজ করবেন প্রতিটা সেকেন্ড আপনার জন্য ইউজ হয় আপনার জন্য পড়াশোনাটা এই যে এত বড় সিলেবাস সেটা যেন দ্রুত গুছিয়ে আনতে পারিনি সেই জন্য আমরা যে রুটিন করেছি সেই রুটিনে আপনি পড়াশোনা শেষ করবেন নিয়মিত পরীক্ষা দিবেন প্রত্যেকটা স্টেম সলভ করবেন প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন সলভ করবেন বারবার রিভাইস দিবেন এবং প্রত্যেকটা সেকেন্ড ইউজ করবেন আপনার এখন প্রত্যেকটা সেকেন্ডই দামি আমরা আমাদের আজকের সেশন শেষ করার পরে একটাই অনুরোধ পড়াশোনা পড়াশোনা এবং পড়াশোনা এই হচ্ছে আমাদের কথা এবং আজকে আমাদের চোদ্দ তারিখে রেসিডেন্সি আপনাদের জন্য আমাদের আয়োজন রেসিডেন্সি ক্রাস ব্যাচের যে ওরিয়েন্টেশন এই ওরিয়েন্টেশনে আজকে যারা আপনারা আগ্রহী প্রার্থী যারা আছেন কারো যদি আগ্রহ থাকে অবশ্যই আপনাদের দাওয়াত থাকলো রেসিডেন্সি ক্রাস ব্যাচ প্রোগ্রামে আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য দোয়া থাকলো এই বলে আজকের মতো আমি এখান থেকে ক্রাস ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন থেকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ সাকিব ভাইকে আমি এবার কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আরেকজন জনপ্রিয় মেন্টর হামিদুল ইসলাম ভাইকে ভাই শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আমাকে কি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ ভাই শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভ সন্ধ্যা যদিও আর শুভ নাই কয়েকদিন পরে যেহেতু পরীক্ষা খুব কম সময় আছে এবং ভাইয়া খুব সুন্দর করে আসলে গুছায় এত কম সময় এতগুলো কথা বলে ফেলছে এরপরে আর কথা খুব কম থাকে তবে আমি আবারও বলবো কয়েকটা কথা রিপিট যেটা হচ্ছে একটা পরীক্ষাও মিস করা যাবে না এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমি সবসময় যে কথাটা বলি দুইটা জিনিস যে শুধু পরীক্ষা দিলেও হবে না মানে প্রথম কথা হচ্ছে পরীক্ষাতে অবশ্যই অ্যাটেন্ড করা লাগবে দ্বিতীয় কথা শুধু পরীক্ষাতে অ্যাটেন্ড করেই শেষ না পরীক্ষাটা নিয়ে আবার স্টাডি করা যেরকম আমি যখন পড়ালেখা করেছি তখন আমি লং ব্যাচে ছিলাম যেহেতু তখন আমি শুধু একটা দিন মানে যেদিন পরীক্ষা দিয়ে আসতাম ওই দিনটা আমি কোনো নতুন পড়া পড়তাম না আমি শুধু কোয়েশ্চেনটা স্টাডি করতাম আমার কোন ভাইয়া যে কথাটা বললো যে আমার কোন স্টিমটা ভুল হইলো ওই স্টিমটার অ্যান্সার কি আমি যে সিটে পড়ালেখা করেছি সেই সিটের বাইরে যদি বাইরে হয় কোন বইতে কোথায় আছে ওইখান থেকে ওই অংশটুকু আমি ঠুকে রেখে দিতাম এটাই হচ্ছে মেইন প্রিপারেটরি ফেজ বা প্রিপারেশনটা নেয়ার ফেজ পড়া খুব সহজ পড়ার তিনটা কথা এক্সাম 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 দেওয়ার পরে এক্সামের কোয়েশ্চেনটা নিয়ে রিভাইজ দেয়া কোনটা ভুল হয়েছে ওইটা কেন ভুল হইল ওইটার অ্যান্সার কোথায় আছে এই তিনটা কাজের পরে তিন নম্বর হচ্ছে প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন মানে আমাদেরকে মানে বারবার করে প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন গুলা দেখলে কি হবে আপনি বুঝতে পারবেন যে ইনফিনিটি স্টার টপিক্স এই পনেরোটা এটা ফাইভ স্টার টপিক এটা থ্রি স্টার টপিক এটা টু স্টার টপিক যখন আপনার পরীক্ষার পাঁচ দিন আগে আসবে তখন আপনি টু স্টার টপিক পড়বেন না যখন আপনার পরীক্ষার আগে দুই দিন আগে চলে আসবে তখন আপনি ফাইভ স্টার টপিক পড়বেন না শুধু ইনফিনিটি স্টার টপিক পড়বেন তো পড়ালেখাটাকে এইভাবে গুছাইতে হবে আর আমি যদি আমার নিজের সাবজেক্টের কথা বলি পেডি পেডিতে একটু পড়ালেখা ভাস্ট কিন্তু পেডি কিন্তু একটু সহজ আমি মনে করি পার্সোনালি যে পেডি একটু পড়ালেখা ভাস্ট হয়ে ওই যদি পড়ালেখা গুছাই নিলে পড়ালেখাটা সুন্দর তাই সবাইকে বলবো যে আমাদের যেহেতু ক্রাস ব্যাস আছে যাদের আগে থেকে মোটামুটি প্রিপারেশন হয়ে গেছে এখন ফাইন টিউনিং করার সময় এই দেড় মাস এই ফাইন টিউনিং করতে আমরা সর্বোচ্চ সহায়তা করব যাতে নিউরনের পক্ষ থেকে এবং আমরা যে মেন্টর আছি সবাই আপনারা যে কোনো সমস্যায় যে কোনো টপিক্স এর যদি কোনো স্টিম না বোঝেন আমাদেরকে জানাবেন আমরা সাধ্য মতো চেষ্টা করব এবং আশা করব আপনারা আমাদের ক্রাস ব্যাচের যে পরীক্ষাগুলো আছে সেগুলো দিবেন এখানে ভর্তি হবে এবং আশা করছি আপনারা যদি এটার সাথে লেগে থাকেন সিনসিয়ারলি আপনারা খুব ভালো ফলাফল করবেন অ্যাটলিস্ট পেডি এবং যে সাবজেক্ট গুলো আছে এখানে মানে লেগে থাকতে হবে একটা জিনিস মানে পোস্ট গ্রাজুয়েশনে আমরা একটা জিনিস কখনোই ভুলবো না এখানে কিন্তু কেউ এমবিবিএস পাশ না করে আসে নাই তার মানে সবারই বেসিক লেভেলের একটা ইনফরমেশন তার আছে এই ইনফরমেশনটা কম্পাইল করা এই অ্যানাটমির সাথে ফিজিওলজিটা যোগ করা এবং অ্যানাটমি ফিজিওলজির সাথে প্যাথোলজি যোগ করে ক্লিনিক্যালি সেটাকে অ্যাপ্লাই করা এই যে যোগসূত্র স্থাপন 
আসলে পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষা মূল মন্ত্রই হচ্ছে এখানে যে আপনি পড়ালেখাটাকে গুছাই নিয়ে আসবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন কারণ একটা কথা ভাইয়া বলেছে দেখেন যে 90 মিনিটের ভিতর আমার 100টা দাগাইতে হবে তাহলে দেখেন একটা क्वेश्चनে কিন্তু আমি 1 মিনিটও পাচ্ছি না তো যদি 1 মিনিট না পান অবশ্যই পরীক্ষার হলে আমাদের আমরা সবাই জানি যে অ্যাড্রেনালিন বেশি থাকে আমরা টেনশনে থাকি এমন কি পরীক্ষার হলে এমন কিছু বের হয়ে আসে দেখবেন যে ওই क्वेश्चनটা পড়ার সময় একটা ওয়ার্ড আপনি চোখ দিয়ে দেখেনই নাই এটা পরীক্ষার শেষে হবে এবং আপনার ক্ষেত্রে হবে আমার ক্ষেত্রে হয়েছে সবার ক্ষেত্রেই হয় তার মানে কি আপনি যত প্র্যাকটিস করবেন তত কোন সময়ে क्वेश्चनটা পড়ার অভ্যাস আপনার তৈরি হবে তত কোন সময়ে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমি কি করব যেরকম আমি একটা কথা বলবো অল্প মানে আমার শেষের দিকে শুধু একটা কথা বলবো কিছু রুলস আছে কিছু রুলস আছে পরীক্ষার হলের জন্য আমি এমন ফ্রেন্ড জানি আমার যে তাদের प्रिपरेशन সব কিছু ঠিক জাস্ট এই রুলস পরীক্ষার হলে সে মানে না अप्लाई করার কারণে সে क्वेश्चन সবগুলো দাগাইতে পারে নাই আমার ফ্রেন্ড এমন হয়েছে তার পরবর্তী বছরে সে আবার রেসিডেন্সিতে হয়ে গেছে কিন্তু একটা বছর কিন্তু সুপ্রিসাটি দিন এবং আমরা জানি যে ডাক্তারদের ভিতর কি পরিমাণ ডিপ্রেশন আসে কারণ তার পরিবার তার থেকে এক্সপেক্ট করে সে পোস্ট গ্রাজুয়েশনে ঢোকার জন্য সে স্ট্রাগল করে 365 দিন তখন কিন্তু এক বছর বললে হবে না তখন 365 দিনই সে গুনে গুনে আবার তার পরের বছর আসবে তো আপনারা যেগুলো করতে পারেন যে পরীক্ষার হলে কিভাবে प्रिपरेशन নেবেন কোনো পরীক্ষাকেই লাইটলি নেবেন না সে क्वेश्चन সহজ হোক অথবা কঠিন হোক পরীক্ষা মানে পরীক্ষায় পরীক্ষা সিনসিয়ারলি দিবেন পড়ালেখা করে দিবেন পরীক্ষার পরে क्वेश्चनটা স্টাডি করবেন এবং ওই থেকে কি ভুল হলো আপনি যেটা পড়ছেন মানে এখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নাই যে যেটা পড়ছে আমার ফ্রেন্ড আমার সামনে এসে বই পড়ছে আমি ফ্রেন্ডের সাথে একসাথে পড়ছি কিন্তু আমি সুইট পড়ছি আমার বইয়ের তথ্য এক্সট্রা তথ্য আমি শিটে আনছি সে শিটের এক্সট্রা তথ্য বইয়ে নিয়ে চলে গেছে এই পার্থক্য কিন্তু যেভাবে পড়বেন সেভাবেই আপনি সফল হতে পারবেন কিন্তু পরীক্ষার হলে কিছু কিছু জিনিস যেরকম করা যাবে না একটা জিনিস নিয়ে বেশি ভাবা যাবে না এগুলো আমরা ক্লাসের ভেতর বলবো আজকে যেহেতু আমাদের অরিয়েন্টেশন আমরা কত বিস্তারিত চেষ্টা করতে ভাই যেটা বলছে তার সাথে আমি যেগুলো বললাম আর সবাইকে অবশ্যই অভ্যর্থনা ক্লাস ব্যাচের জন্য এবং যারা আমার সাবজেক্টে আসে তাদেরকে আবার অভ্যর্থনা যে আমার সাবজেক্টে আসার জন্য এই বলে আজকে আমার সংক্ষিপ্ত কথা এখানে আমি শেষ করব এখন আমাদের পরবর্তী ভাইয়া তার আসসালামু ধন্যবাদ হামিদুল ইসলাম ভাইকে তার বক্তব্যের জন্য তো আপনারা এতক্ষণে বুঝে গিয়েছেন যে আমরা মূলত রেসিডেন্সি ক্রাশ ব্যাচটা করেছি আজ পরীক্ষার আছে আর বাকি মোটামুটি ভাবে 55 দিনের মতো ঠিক আছে তো এই 55 দিনে আপনি কিভাবে অতি দ্রুত এবং সংক্ষেপে পুরো সিলেবাস শেষ করবেন সেই টার্গেটে মূলত কিন্তু আমাদের এই ক্রাশ ব্যাচটা করা এবং সত্যি কথা বলতে যেটা সেটা হলো যে আমাদের এই ক্রাশ ব্যাচের যেটা সুবিধা সেটা হলো যে আপনার যখন আপনি রেসিডেন্সি পরীক্ষা দিবেন তখন আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে 90 টু 95% क्वेश्चन অর্থাৎ 100 এর ভিতরে 90 থেকে 95 টা क्वेश्चन একই টপিক থেকে ঘুরে ঘুরে আসে তো মূলত সেই টপিক গুলো থেকেই আমরা কিন্তু পড়াবো অর্থাৎ আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে এই ক্রাশ ব্যাচে আমাদের বেশিরভাগ क्वेश्चनই বা বেশিরভাগ সিস্টেমে কভার করে চলে যাবে ইনশাআল্লাহ পরীক্ষা আপনি এর খুবই একটা সুফল পাবেন তো আমার বক্তব্য শুরু করার আগে আমার পরিচয়টা আমি আরেকবার দিয়ে নেই আমি ডক্টর তনয় মুস্তাফিজ ফেজ রেসিডেন্ট নিউরোলজি আমি বিএস ভাবেতে আছি তো যাই হোক এতক্ষণ আমাদের ব্যাচ সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা হয়ে গিয়েছে ভাইরা খুব সুন্দরভাবে বলেছেন এবং কিভাবে পড়বেন সেই সম্বন্ধেও আপনাদের ধারণা হয়ে গিয়েছে তো নোটিশ দেওয়ার পর থেকে যেটা সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আমরা যে মেসেজ গুলো পাচ্ছি বা যে ফোন গুলো পাচ্ছি সেটা হলো যে ভাই ইনস্টিটিউশন চয়েস কি দিব ভাই সাবজেক্ট চয়েস কি দিব কিংবা ভাইয়া অ্যানেস্থেশিয়া কার ভিতরে এমডি এর ভিতরে না এমএস এর ভিতরে তো এরকম কিছু ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড क्वेश्चन নিয়ে আমি মূলত আলোচনা করে আমাদের বক্তব্য শেষ করে দেব তো চলুন আমরা ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড क्वेश्चन গুলো একটু দেখে ফেলি আচ্ছা যেটা প্রথম কথা সেটা হলো যে ফ্যাকাল্টি সাবজেক্ট কি কি আছে এক নম্বর হলো সার্জারি তো খেয়াল করে দেখেন অনেক সময় যে क्वेश्चनটা আসে যে সার্জারি সাবজেক্ট গ্রুপ কি কি খেয়াল করে দেখেন এক নম্বর অ্যানেস্থেশিওলজি এটা কিন্তু ডিগ্রি নাম এমডি কিন্তু এটা ফ্যাকাল্টি কিন্তু সার্জারি যারা প্রথমবার পরীক্ষা দিচ্ছেন তারা ফর্ম ফিলআপ করতে গিয়ে অনেক সময় সাবজেক্ট খুঁজে পান না এটা মনে রাখবেন এটা ডিগ্রি নাম এমডি হলো এটার ফ্যাকাল্টির যে क्वेश्चनটা সেটা কিন্তু আপনার লাভ বেলি থেকে আসবে ইনস্টিটিউশন দেখতে পাচ্ছেন যে 1 2 3 4 5 পাস্ট ইনস্টিটিউট এর ভিতরে আপনারা যারা ক্যান্ডিডেট আছেন তারা এই চারটা চয়েস দিতে পারবেন আর্ম ফোর্সেস দিতে পারবেন না যদি না আপন
ট্রান্সফিউশন মেডিসিনে শোনা যাচ্ছে যে হয়তো প্রাইভেটে দুই একটা সিট রাখলেও রাখতে পারে কিন্তু স্টিল নাও এই বিষয়ে কোনো কনফার্মেশন আসেনি সুতরাং আপনি ধরে রাখতে পারেন যে আর্ম ফোর্সেস ইনস্টিটিউট যেটা সেটা মূলত যারা ডিফেন্সের চাকরি করেন তাদের জন্য তাহলে আপনারা এক দুই তিন চার এই চারটাতে চয়েস দিতে পারবেন এর আগে নিয়ম ছিল যে তিনটা সাবজেক্টে ইনস্টিটিউট চয়েস দেওয়া যায় কিন্তু আপনারা জানেন যে এবার থেকে নিয়ম পরিবর্তন হয়েছে আপনি সর্বোচ্চ ষাটটা পর্যন্ত সাবজেক্টে চয়েস দিতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে দেখেন এই যে चाक्री कर ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অ্যান্ড ইব্রাহিম কার্ডিয়া হসপিটাল অর্থাৎ বার্ডেন যেটা এই বার্ডেন এবং ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন এই দুই জায়গায় কিন্তু যারা বিসিএস এ চাকরি করছেন তারা কিন্তু চয়েস দিতে পারবেন না কিন্তু যারা প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট আছেন তারা কিন্তু ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অ্যান্ড ইব্রাহিম কার্ডিয়াকে চয়েস দিতে পারবে ঠিক আছে অর্থাৎ যারা গভর্নমেন্ট ক্যান্ডিডেট তাদের চয়েস হলো তিনটা বিএসএমইউ এনআইসিবিটি সিএমসি আর যারা প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট তাদের চয়েস হলো হার্ট ফাউন্ডেশন বার্ডেন এই দুটো সহ ওপরের তিনটা অর্থাৎ টোটাল পাঁচটা এখন যেটা পরবর্তী প্রশ্ন মাথায় আসবে যে ভাইয়া আমি তাহলে যদি বার্ডেমে চান্স পাই তাহলে পরবর্তীতে বিসিএস হইলে কি আমাকে এই ইনস্টিটিউট ছেড়ে দিতে হবে এখন পর্যন্ত যেটা অবস্থা এই পর্যন্ত সেটা হলো যে প্রথমে বলেছিল যে যাদের বার্ডেমে বা প্রাইভেটে কোর্স আছে তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রকার আন্দোলনের পরে এবার উনচল্লিশ তম বিসিএস থেকে যারা বার্ডেমে ছিল বা হার্ট ফাউন্ডেশনে ছিল কিংবা কোনো প্রাইভেট ইনস্টিটিউটে কোর্সে ছিল তাদের কোর্সটা শিফট করে অন্য কোন একটা সরকারি ইনস্টিটিউশনে দেয়া হয়েছে এবং তারা ডেপুটেশনও পেয়েছেন সুতরাং এখন পর্যন্ত যদি আপনি প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট থাকেন আপনি বার্ডেমে চান্স পান ভবিষ্যতে আপনি হয়তো সরকারি চাকরি হলে আপনাকে বার্ডেম থেকে ডিএমসি বা এনআইসিবি তে শিফট করার সুযোগ দেওয়া হবে কিন্তু যেটা কথা যে এটা কখনোই গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না যে এই রুলটা আগামী বছর বলব থাকবে কি না ঠিক আছে সুতরাং আপনি যদি প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট হন এবং আপনার বিসিএস দেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে অবশ্যই বিএসএমইউ এনআইসিবিডি সিএমসি এই তিনটা আগে দিয়ে লাস্টের দুটো আপনি প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন দিবেন ঠিক আছে কমিটি অপথলমোলজি এটাও আমার এমএস এর সাবজেক্ট ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন এটা নিয়েও কনফিউশন তৈরি হয় দেখেন এটার কিন্তু ডিগ্রির নাম এমডি কিন্তু এটা ফ্যাকাল্টি কিন্তু সার্জারির আন্ডারে একটু খেয়াল করবেন ফর্ম ফিল করার সময় পরীক্ষা দেওয়ার সময় ঠিক আছে আচ্ছা এই ক্ষেত্রেও দেখেন একই রকম কথা যে বিএসএমইউ প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট দিতে পারবেন ডিএমসি প্রাইভেট ক্যান্ডিডেটটা দিতে পারবেন সরি আর সাথে তারা কিন্তু বার্ডেমও দিতে পারবেন কিন্তু যদি আপনি গভর্নমেন্ট ক্যান্ডিডেট হন তাহলে কিন্তু আপনার সুযোগ শুধুমাত্র বিএসএমইউ অ্যান্ড ডিএমসি শেষ তারপরে হলো কি জেনারেল সার্জারি আছে হেপাটো বিলিয়ারি সার্জারি আছে নিউরো সার্জারি আছে আচ্ছা জেনারেল সার্জারিতে দেখেন যে রংপুর মেডিকেল কলেজ এসএসএমসি এই দুটো কিন্তু নতুন শুরু হয়েছে ঠিক আছে আর আর্ম ফোর্স তো বললাম এটা ডিফেন্সের জন্য এটা আপনাদের জন্য না जी <laughs> सार्जरिथोपेडिक सार्जरि मैं सार्जर सब चेम्पिटन जोपेडिक सार्जरि चान्स पार्बना बेटा बोला खुबी मुश्किल 
দেখেন ডাক্তারদের ভিতরে বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় যদি আমি বলি যে চিকিৎসককে বা সবচেয়ে সুপরিচিত চিকিৎসককে বাংলাদেশের ভিতরে অবশ্যই আমাদের বারডেমের মানে ইব্রাহিম কার্ডিয়াক এর সাকলাইন রাসেল স্যার উনি কিন্তু প্রচুর পরিচিত তাই না তো ওনার সাবজেক্টটা কি ভাস্কুলার সার্জারি আর গতবার রেসিডেন্সিতে ভাস্কুলার সার্জারিতে একজনও চান্স পায়নি ঠিক আছে একটা সিটও ফিল আপ হয়নি কারণ কি কারণ হলো যে পরীক্ষার্থী কম ছিল যে কয়েকজন ছিল তারা পাশ মার্ক তুলতে পারেনি এখন কিন্তু সিক্সটি পার্সেন্ট হলো পাশ মার্ক সুতরাং কোন সাবজেক্টে দিলে চান্স পাবেন আর কোন সাবজেক্টে চান্স পাওয়াটা কঠিন এটা কখনোই কেউ আগে থেকে বলতে পারবে না আচ্ছা দুই নম্বর কথা যে ভাই তাহলে সাতটা ইনস্টিটিউট চয়েস দিছে তাহলে যেখানে সাতটা ইনস্টিটিউটই আছে সেখানে দিলে কি চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি আমি বলবো যে না সেখানে দিলেও আপনার চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা কখনোই বেশি হবে না কারণটা হলো কি যে দেখেন আপনি চিন্তা করছেন যে সাতটা ইনস্টিটিউট চয়েস দেওয়ার সুযোগ আছে তো আমি সাতটা ইনস্টিটিউট চয়েস দিব তাহলে আমার হয়তো চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে আপনি যে লাইনে চিন্তা করবেন সেই লাইনে বাকিরাও চিন্তা করবে অর্থাৎ আগে হয়তো পিরিয়ডিক সার্জারিতে কম্পিটিশন সেরকম হতো না কিন্তু যেহেতু এখানে সাবজেক্টের সংখ্যা সংখ্যা বেশি তাহলে আপনি দেখে যাবেন যে এইখানে বেশিরভাগ মানুষ এসে পরীক্ষা দিচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ আলটিমেটলি আপনার অজাতে কম্পিটিশন বেড়ে গেল তখন এখানে চান্স পাওয়া আগে যেরকম ছিল সেরকমই থেকে গেল অর্থাৎ এই চিন্তা করা যাবে না যে সিট বেশি বা ইনস্টিটিউশন সংখ্যা বেশি তাহলে হয়তো চান্স পাওয়াটা ইজি এটাও না ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে কোশ্চেন থাকে যে ভাইয়া তাহলে যেগুলোতে একটা মাত্র ইনস্টিটিউট সেগুলোতে কি করবো সেগুলোতে পরীক্ষা দেওয়ার রিস্ক না সেগুলো তো কখনোই রিস্ক না এই সাবজেক্ট আপনাকে আগামী পাঁচ বছর ক্যারি করতে হবে পাশ করতে পারলে আপনাকে আমৃত্যু টানতে হবে ক্যারি করতে হবে সুতরাং সাবজেক্টের সিট কয়টা কম না বেশি এটার উপর চিন্তা করে আপনাকে কখনো ইনস্টিটিউশন চয়েস করা যাবে না সাবজেক্ট চয়েস করা যাবে না কারণ এই সাবজেক্টটা আপনাকে আজীবন ক্যারি করতে হবে এই সাবজেক্ট অন্য কেউ আপনাকে ক্যারি করে দিবে না সুতরাং আপনি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে এই সাবজেক্টের প্রতি আপনার প্যাশন আছে কিনা এরপর যে কোশ্চেনটা চলে আসে যে ভাইয়া তাহলে পরে পাশ রেট কেমন দেখেন পাস রেট কেমন এটাও একটা খুব ডিফিকাল্ট কোশ্চেন কারণ যেটা সত্যি কথা দেখা যায় যে এক সাবজেক্টে এই বছর ভালো পাস করছে পরের বছর দেখা যায় যে কম পাস করছে ঠিক আছে এটা আসলে অনেকগুলো ফ্যাক্টরির উপর ডিপেন্ড করে যদি কোনদিন সামনা সামনে আমার সাথে চা কেটে কেটে আট পেতেন তাহলে হয়তো আমি আলোচনা করব তবে আপনাকে একটা কথা বলে রাখি আমি এখন পর্যন্ত যারা রেগুলার পড়াশোনা করছেন তাদের কাউকে কোর্স আউট হতে দেখি নাই একদম সত্যি কথা আপনি যারা কোর্সে আছে যারা ভালো করেছে সবাইকে জিজ্ঞাসা করবেন সবাই একই কথা বলবে যে যারা রেগুলার ছিল যারা রেগুলার পড়াশোনা করেছিল সেটা যেই সাবজেক্টই হোক হয়তো একবারের জায়গায় দুইবার লেগেছে কিন্তু কাউকে ফেল করে কোর্স আউট হয়ে আসতে হয় নাই সুতরাং পাস করে আসাটা আসলে আপনার উপর ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে শুধুমাত্র আপনি ভাবলেন যে আমি হয়তো শুনে এসেছি প্লাস্টিক সার্জারিতে পাস রেট ভালো কিংবা এন্ডোক্রাইলজিতে পাস রেট ভালো এই জন্য আমি ওখানে পরীক্ষিত চান্স পেলেই হয়তো পাস করে চলে আসবো কথাটা ভুল আসলে ওই জায়গাটাতে দেখা যায় যে যে যাচ্ছে তার সাথে যারা কোর্সমেট তারা সবাই এতটা পড়াশোনা ওরিয়েন্টেড আপনি বাধ্য হয়ে নিজেকে ইম্প্রুভ করতে করার জন্য পড়াশোনা শুরু করে দিচ্ছেন বেশি বেশি পড়াশোনা করছেন এবং আলটিমেটলি আপনারা সবাই পাস করে চলে যাচ্ছেন সুতরাং কোর্স আউট হবেন কি হবেন না এটা চিন্তা করা যাবে না কোন সাবজেক্টের পাস রেট খারাপ না ভালো এটা চিন্তা করার দরকার নেই শুধু আপনি এটা মাথায় রাখেন যে কোনটাতে আপনার প্যাশন আছে তো এগুলো গেল আমাদের সার্জারি ফ্যাকাল্টির সিট গুলো তো চলুন এবার আমরা একটু মেডিসিন ফ্যাকাল্টির সিট গুলো দেখে আসি কি কি সিট আছে আমাদের আচ্ছা মেডিসিন ফ্যাকাল্টি সিট গুলো সিট গুলো দেখতে পাচ্ছেন কার্ডিওলজি নতুন খোলা হয়েছে রাজশাহী মেডিকেলে তারপর ডার্মোট ভেরোলজি অর্থাৎ সহজ পথে স্কিন ঠিক আছে এখানে এটা নতুন খোলা হয়েছে কোথায় এসএসিএমসি তে আচ্ছা ठीक 
কম কিন্তু আমি যেটা বারবার বললাম যে আপনার যদি প্যাশন থাকে আপনি অবশ্যই সেই জায়গা থেকে পাস করে চলে আসতে পারবেন ঠিক আছে আর আপনি মাদার সাবজেক্ট চয়েস করবেন না ব্রাঞ্চে যাবেন কোথায় টাকা বেশি ভাই এটা চিন্তা করেন না টাকা সব জায়গায় আছে এখন পর্যন্ত কোনো স্পেশালিস্ট কে দেখবেন না যে মাসে চার পাঁচ লাখ টাকা রকম ইনকাম করে হয়তো কারো চার বছর সময় লাগে কারো ছয় বছর সময় লাগে ইনকাম করতে কিন্তু আলটিমেটলি সবাই ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং কোন সাবজেক্টে যাবেন এটা টাকার কথা চিন্তা করে যাবেন না কোন জায়গাতে দ্রুত টাকা হয় না কোন জায়গাতে আপনি হুট করে আজকে পাস করলেন কাল থেকে আপনার পঞ্চাশটা রুগী আসবে এটা কোনো সাবজেক্টেই হবে না ইন্ডোক্রোনোলজির আপনি অনেক স্পেশালিস্ট কে দেখবেন যে বসে আছে তারা কোনো রুগী পাচ্ছে না আবার অনেক জিবি প্র্যাকটিশনার দেখবেন দিনে ত্রিশ টাকা রুগী দেখতেছে ঠিক আছে সুতরাং চেম্বারটা আসলে একদিনে গড়ে ওঠে না যে আপনি একটা সাবজেক্টে আজকে পাস করলেন কালকে আপনার এক গাদা রুগী হয়ে গেল এরকম কোনো ব্যাপার কিন্তু এটা না ঠিক আছে এটা শুধু মাথায় রাখেন সুতরাং ইন্টারনাল মেডিসিনে যাবেন না হেমাটোলজি যাবেন না হেমাটোলজি যাবেন বিষয়টা আপনার প্যাশনের উপর যদি মনে হয় যে না আমি একটা সাবজেক্টে সারা জীবনে যে কাটকা রাখতে পারবো না আমার ভেরিয়েশন ভালো লাগে আমার ডিফারেন্ট টাইপ অফ ডিজিজে কাজ করতে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনার চয়েস হওয়া উচিত ইন্টারনাল মেডিসিন আপনার যদি মনে হয় যে না আমার ভ্যারাইটি অফ ডিজিজ নিয়ে কাজ করার সব ইচ্ছা অত বেশি নাই আমি একটা সাবজেক্টেই মানে দক্ষ হতে চাই ঠিক আছে আমি জ্যাক অফ অল ট্রেড মাস্টার অফ নান হওয়ার থেকে আমি ওয়ান ওয়ান সাবজেক্টে বা একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে মাস্টার হইতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ব্রাঞ্চে যেতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আর আসতে হলো নেফ্রোলজি তো চলুন তাহলে আর কি সাবজেক্ট আছে আমাদের এমডির মেডিসিনের নিউরোলজি আছে দেখেন আছে অপশন নিউরোলজি বিএসএমও ডিএমসি এমসি গেল এগুলো অঙ্কোলজি আছে রেডিয়েশন অঙ্কোলজি নতুন সাবজেক্ট কিন্তু খুবই ভালো ঠিক আছে মেডিকেল অঙ্কোলজি খুবই ভালো সাবজেক্ট নতুন আচ্ছা মানে এগুলো হলো প্রমিজিং ফিল্ড এগুলো এখনো বাংলাদেশে কিন্তু অতটা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং এই বিষয়ে বিশ্বকাপ কিন্তু এখন অনেক কম ফিজিক্যাল মেডিসিন রিহ্যাবিলিটেশন সাইকিয়াট্রি চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন সাইকিয়াট্রি খুবই ভালো একটা সাবজেক্ট পালমোনোলজি রিমাটোলজি ট্রান্সফিউশন মেডিসিন প্যালিয়েটিভ মেডিসিন নিউক্লিয়ার মেডিসিন অর্থাৎ কিন্তু আপনার বিশটা চয়েস থাকছে সাবজেক্টের যে বিশটা ফ্যাকাল্টি থাকতেছে আপনি চাইলে যে কোনো একটা চয়েস করতে পারেন ঠিক আছে তাহলে এই গেল আমাদের মেডিসিনের সিট গুলো এরপরে থাকলে হলো ডেন্টিস্ট্রি অর্থাৎ বিডিএস এর অনেকে থাকেন যে বিডিএস এর কোন কোন সাবজেক্টে পরীক্ষা দেওয়া যায় ঠিক আছে সেটা কিন্তু অনেকে জানে না যে বিডিএস এর কয়টা আছে দেখেন বিডিএস এ কিন্তু দশটা ফ্যাকাল্টি আছে কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি অ্যান্ড এন্ডোডন্টিক্স ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিমাল ফেশিয়াল সার্জারি অর্থোডন্টিক্স প্রোস্টোডন্টিক্স পিডন্টিক্স ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিমাল ফেশিয়াল প্যাথোলজি ওরাল অ্যানাটমি ডেন্টাল ফার্মাকোলজি ডেন্টাল ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড পেরি অডন্টোলজি ঠিক আছে এবং এগুলোর সিট মূলত আমার বিএসএ এর মধ্যে সবগুলো দুই একটা সিট আছে যেগুলো হলো আর্ট প্রসেস মেডিকেলে আর কিছু সিট আছে সেগুলো হলো ডিডিসি তে অর্থাৎ ঢাকা ডেন্টাল কলেজে তো এই গেল মেডিসিন সার্জারি ডেন্টিস্ট্রি বাকি থাকলে হলো আমাদের পেডিয়াট্রিক্স আচ্ছা অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন ভাই গাইনিয়ান অপস কি করলো বা গাইনিয়া অ্যান্ড অপস কোথায় গেল গাইনিয়ান অপস কিন্তু আমরা এমএস ফ্যাকাল্টির ভিতরে আলোচনা করে এসেছি আচ্ছা তাহলে বাকি থাকলে আমাদের ফ্যাকাল্টি অফ পেডিয়াট্রিক্স ঠিক আছে পেডিয়াট্রিক্স এর ভিতরে দেখে যে মাদার সাবজেক্ট শুধু পেডিয়াট্রিক্স হইতে পারে অনেকগুলো সিট আছে অনেকগুলো চয়েস আছে অনেকগুলো অপশন আছে পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজি আছে নিউরোটোলজি আছে পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি আছে পেডিয়াট্রিক হেমাটোলজি অ্যান্ড অঙ্কোলজি আছে পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি অ্যান্ড নিউরো লেপটমেন্ট খুবই একটা ভালো সাবজেক্ট বলে মনে করি এবং খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সাবজেক্ট পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি অর্থাৎ টোটাল সাতটা সুযোগ আপনার থাকতেছে আর বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড প্যারাক্লিনিক্যাল সায়েন্স আসলে সত্যি কথা বলতে কি যে আমাদের ভিতরে একটা ভালো ধরনের মানে মিসকনসেপশন আছে ঠিক আছে বা খুব বাজে ধরনের মিসকনসেপশন বলা উচিত আসলে যে খুব বাজে ধরনের মিসকনসেপশন আছে আমরা অনেক সময় বলি যে হ্যাঁ ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট অনেক ভালো বেসিক সায়েন্সে কেন যাবা প্যারা ক্লিনিক্যালে কেন যাচ্ছ দেখেন আপনি যে ওষুধ লিখতেছেন এই ওষুধটা বেসিক সায়েন্স থেকে আসছে আপনি যে ডিজিজটা ডায়াগনোসিস করতেছেন এটা বেসিক সায়েন্স থেকে আসছে নোবেল যে পাচ্ছে এটা কেউ রুগী দেখে নোবেল পায় না ঠিক আছে এটা বেসিক সাবজেক্টে যারা ক্যারিয়ারের লোক তারাই নোবেল পায় নতুন কিছু আবিষ্কার করাটা অনেক সহজ কাজ না সব থেকে কঠিন কাজ আপনি একটা ডিজিজের মানে পুরো প্যাথোফিজিওলজি আবিষ্কার করতেছেন আপনি একটা জিনোম সিকুয়েন্সিং করতেছেন আপনি করোনার জিনোম সিকুয়েন্সিং করে ফেলতেছেন করোনার আপনার কিভাবে এটা ছড়াই পরে সেটা বের করে ফেলছেন ভাই এটা অনেক কঠিন কাজ রুগী দেখার থেকে এটা অনেক কঠিন কাজ আমার জানা প্যাথোলজি বারবার মুখস্ত করা সেটাকে রুগী দেখে প্র্যাকটিস করে অ্যাপ্লাই করা এক জিনিস আর সম্পূর্ণ নতুন জিনি
ঠিক আছে তাহলে ল্যাবরেটরি মেডিসিন কিন্তু আমার বেসিক সায়েন্সের ভিতরে ট্রান্সফিউশন মেডিসিন কিন্তু আমরা এমডি ভিতরে গেছিল আচ্ছা তারপর কি মাইক্রোবায়োলজি প্যাথোলজি ফার্মাকোলজি ফিজিওলজি ভাইরোলজি ইমিউনোলজি এন্ড ফরেনসিক মেডিসিন তো এই হলো মোটামুটি ভাবে আমার সাবজেক্টের সিট আপনারা যখন সাবজেক্ট চয়েস দিবেন কিভাবে দিবেন আশা করি এরপরে আর কোনো প্রশ্ন থাকার কথা না যে যারা প্রাইভেট তারা কোনটা দিতে পারবেন যারা গভর্নমেন্ট তারা কোনটা দিতে পারবেন প্রাইভেটরা যারা আছেন তারা পরবর্তীতে যদি প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন চান্স পাওয়ার পরে বিসিএস হয় তাহলে কি করবেন সেটার উত্তর আমি বলে দিয়েছি ঠিক আছে আর্ম ফোর্সেস এ কারা দিতে পারবেন সেটা আমি বলে দিয়েছি কোন সাবজেক্টে চান্স পাওয়া সহজ কোন সাবজেক্টে চান্স পাওয়া কঠিন সেটা আমি বলে দিয়েছি সহজ কঠিন বলে কোনো কথা নাই কোনবার কোন সাবজেক্টে লোকজন বেশি দিবে সেটা বলা মুশকিল গতবার বলা হইলো ভাইয়ারা সবাই বলল যে জেনারেল সার্ভে চান্স পাওয়া সহজ জনগণ গণ হারে গিয়া চার্ট প্রিপারেশন খুব ভালো ছিল বুঝতে পারে নাই খুব ভালো সেও গিয়ে আমার দিয়ে রাখছে জেনারেল সার্জারি ঠিক আছে খুবই টাফ কম্পিটিশন গেছে কতবার সুতরাং এটা কখনোই বলা সম্ভব না যে জেনারেল সার্জারিতে কম্পিটিশন কম যায় ঠিক আছে ফার্স্ট ক্লোর সার্জারি কতবার কেউ চান্সই পায় এটা খুব ভালো একটা সাবজেক্ট আপনি যতদিন পৃথিবীতে নেফ্রোলজি থাকবে ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে ভাস্কুলার সার্জারি থাকতে বাধ্য এর বাইরে অন্যান্য ভাস্কুলার ডিজিজ তো বাদে দিলাম সেগুলো তো অনেক অপরচুনিটি আছে ঠিক আছে মানে আপনি যদি মনে করেন যে মানে এগুলো বিষয়ে মানুষ তো কনসার্ন না এগুলো তো জেনারেল সার্জনরা সব রোগী মানে দেখে ফেলবে আমার পর্যন্ত কি আসবে আপনার পর্যন্ত ফিসচুল আসবে ফিসচুলের প্রচুর রোগী আছে তো সেই সাবজেক্ট দেখেন একটা সিটের কোনো চান্স পাইল না ঠিক আছে তার মানে কি পরীক্ষা দেয়নি মানুষ মাত্র দুই হাজার হয়তো দিয়েছে পাঁচ মার্কি তুলতে পারেনি সুতরাং কোন সাবজেক্টে চান্স পাওয়া সহজ কোন সাবজেক্টে চান্স পাওয়া কঠিন এরকম কোন হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল নেই কেউ যদি আপনাকে হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল দিতে চায় তার কথা আপনি শুনবেন না যেটা মন চায় সেটাতে পরীক্ষা দিবেন ঠিক আছে আর যেটাতে ইনস্টিটিউশন সংখ্যা বেশি সেখানে কি চান্স পাওয়া সহজ না কঠিন সেটা আমি ব্যাখ্যা করে বলে দিয়েছি এরপরেও যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমাদের কি করবেন আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ থাকলো ক্লাস ব্যাচে আমরা প্রতিটা টপিক পড়ানোর সময় অবশ্যই কিভাবে পরীক্ষাগুলো সহজে দেওয়া যায় কিভাবে কোয়েশ্চেনগুলো সহজে সলভ করা যায় কিভাবে পরীক্ষায় চান্স পাওয়াটা সহজ হয় সে বিষয়ে আমরা আপনাদের সাথে আলোচনা করব তো যাই হোক অনেকগুলো কথা বলে ফেললাম মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি সেই সাথে আজকের প্রোগ্রামেরও আমি এখানে ইতি টানছি ধন্যবাদ সবাইকে এবং আবারও ধন্যবাদ আমাদের মেন্টর দয়কে তাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম